Easter, just right for me. India's finest snow park, Navad Highlight Mall, Calicut. നമ്മള് ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഒരു വാല്യൂണ്ടാവില്ലോ കല്യാണം കഴിക്കണം പിള്ളേർ വേണം എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൻ എന്നോട് പറയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും എന്റെ കല്യാണത്തിൽ എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷെ അവര് വലുതാവുമ്പോ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ഉമ്മ രണ്ട് വയസ്സ് കൊറച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ വിജയ കറി വിജയട്ടാന്ന് അറിയിച്ചത് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണേ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച ഓരോ വർഷവും ആറു വർഷം മുമ്പ് ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഇപ്പോഴും ഫിറ്റിംഗ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൽ നശം എന്താ പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ഹി ഓർ ഷി ഇത് ഹി ഓർ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടു പേരുടെയും ഫോട്ടോ ഇതിലൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സാൻഡ്ര ആണെങ്കിൽ സാൻഡ്രയുടെ മുഖം കാണിക്കണം ചേട്ടന്റെ ആണെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ മുഖം കാണിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചോദിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ആര് ആരാ ആണോ വിൽസൺ ചേട്ടനാണോ സാൻഡ്ര വിട്ടു കൊടുക്കൂലല്ലേ അങ്ങനെയില്ല രണ്ടുപേരും വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന അച്ഛൻ അങ്ങനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന പറയാനുള്ള ഫുൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നേരം മാക്സിമം പണങ്ങിയിരിക്കാനേ പറ്റൂല അഞ്ചു മിനിറ്റോ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആണല്ലേ ഓ അത് എന്താ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി അല്ല അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്പേസ് അല്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോട്ട് നമ്മൾ പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല വളരെ നല്ല കാര്യമാണത് സോറി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് രണ്ടുപേർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ പറയുകയും ചെയ്യും രണ്ടുപേരും പറയുകയും ചെയ്യും എന്നാലും കൂടുതൽ തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്താ പറയാത്തെ സോറി പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പോയിട്ടങ്ങ് ണ്ടാക്കി വിട്ടുകള എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് വീണ്ടും ട്രിപ്പിലേക്കുള്ള പ്ലാനിങ് ആണോ ട്രിപ്പാണ് എന്താ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഒരു വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചോ അപ്പൊ പറയാം എടുപാടി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം നമുക്ക് ഊട്ടിയിലോ നമുക്ക് മൂന്നാർക്കോ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പോയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപാട് സമയം പോയി ഊട്ടി അവിടെ നിലമ്പൂരി നടുത്തല്ലേ പോവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അതെ എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് ഊട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വായിക്കുന്നത് നമ്മളാ തൊപ്പക്കാട് ഭാഗം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതാർക്കാണ് ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇവള് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ടേബിൾ മാനേഴ്സ് ഇല്ല ഏതാണ്ടോ കാര്യം എങ്ങനെയാന്ന് അവര് ഇതല്ലേ ഓക്കെ ഇനി കിടക്ക കണ്ടാൽ അപ്പം ശവമാകുന്നത് ആരാണ് അതായത് അപ്പം ഉറങ്ങും എനിക്ക് ബെഡ് എഴുതി കടിച്ചാ മതി വണ്ടി കയറിയാലും അയ്യോ അപ്പൊ ഈ ട്രാവലിംഗ് എനിക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വന്നിട്ട് എത്തിട്ട് സ്ഥലം കണ്ടാ മതി പാട്ടും ചായം മതി 
ആണ് അതാണ് അശ്വന ഇഷ്ടം എന്നോട് കയറി കഴിഞ്ഞാണ് പിള്ളേരെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും വഴക്കൂട്ട് പിള്ളേരെ ഇവള് ഭയങ്കര ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കൊടുക്കല്ലേ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കല്ലേ ഞാനതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിനായിരിക്കും മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ നാഗിയാണ് പിള്ളേരെ വാങ്ങും എനിക്കത് കൊടുക്കുന്നതിനോട് പിള്ളേർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഇതൊന്നും കൊടുക്കുന്നതിനോട് ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അല്ല ഈസോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ എരീഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്ന അശര അപ്പം അവര് കഴിച്ചോട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു ഈ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴേ വീണ്ടും അത് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ആ അതൊരു ഫാക്ട് ആണ് നമുക്കിപ്പോ പിള്ളേർക്ക് അതുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് അല്ല അത് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമോ അൺലെസ് ആൻഡ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഒരു ഏജ് വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ അതൊന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ജയിലല്ലോ ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന വേറെ എന്ത് വേണേലും കൊടുത്തു വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നിട്ടാൽ കിളുത്ത് വരുന്ന എന്ത് സാധനം കുഴിച്ചിട്ടാൽ കിളുത്ത് വരുന്ന എന്ത് സാധനം കൊടുക്കുക അപ്പം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് സാധനവും കൊടുത്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം വീട്ടിലും ഞാൻ പറയും അപ്പ എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങള് വീട്ടില് കപ്പ പുറത്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ചേന പുറത്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ചേമ്പ് പുറത്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതൊക്കെ അവർക്ക് ചിപ്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാലോ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ പുറത്തുനിന്ന് ചിപ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ടോയ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അശ്വൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ ടോയ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എനിക്ക് അതിനോടും അഭിപ്രായമില്ല എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒന്നിനും ഒരു വാല്യൂ മാത്രല്ല അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവൻ ഉപ്പ് തേക്കാത്തവൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് ലാവിഷ ആണോ ഞാൻ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മൊമെന്റിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ഞാൻ പൈസ ചെലവാക്കില്ല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ തോർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് ആരാണ് പശ്ചാത്താപം ഇല്ല അതിലൊന്നും ഒരു പശ്ചാത്താപം ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ പിള്ളേര് കല്യാണം കഴിക്കണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഇല്ല അവര് അവര് കല്യാണം അവര് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹം അവരൊരു ഒരു ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ലോക്കായി ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമേ ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കല്യാണത്തിൽ എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷെ അവര് വലുതാവുമ്പോ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ കല്യാണം അവളുടെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇവള് തന്നെ തന്നെ മാറും നമ്മൾ ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളിപ്പൊ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കാണുന്ന ന്യൂസുകള് കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെല്ലാം വെച്ച് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മൾ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മാ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഇതാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കാര്യം ഞാൻ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന റിലിജിയനിലും ഒക്കെ വിശ്വാസം ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ തീരെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് റിലീജിയസ് അല്ല ഓക്കെ റിലീജിയസ് അല്ല ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അതാ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഓരോന്നും അല്ലെ നമ്മളെ മാറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മള് വിജയകരമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റും ആദ്യം റൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആദ്യം റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് തന്നെ കേട്ടോ ഗസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഉമ്മ ആരുടെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കിസ് 
സിനിമാക്കാര് ഭയങ്കര ജാടക്കാരാണെന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ അത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പക്ഷേ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ നുണ അതിവിടെ ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ നുണ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് വയസ്സ് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടു വയസ്സ് കുറച്ചാ പറഞ്ഞത് രണ്ടു വയസ്സ് കുറച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പില്ലാതെ വിജയ കറി വിജയട്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് വിജയ സെയിം ഏജ് ആണ് എന്നിട്ട് വിജയട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ തവണ കണ്ടപ്പോൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും ആ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും ആണോ ആ സെയിം ഡേയോ ആ സെയിം ഡേ ജൂലൈ ഇലവൻ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച ഓരോ വർഷവും മുമ്പിട്ട ഡ്രസ് ഇപ്പോഴും ഫിറ്റിംഗ് ആദ്യം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ആ കൊടയും മഴയെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കുമോ സംസാരിച്ചത് അല്ല അത് വണ്ടികളെ കുറിച്ചാണ് ആണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രീം കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാട്ടോ ഒട്ടുമില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും കാറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോടോ ഒന്നും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് എല്ലാരും പറയും എനിക്കൊരു കാർ വാങ്ങിച്ചൂടെ കാർ വാങ്ങിച്ചൂടെ ഞാൻ ഒന്നില്ല അശന്റെ കൂടെ അശന്റെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അല്ല എന്റെ പപ്പയുടെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓസിയാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാൻ കാശ് കളയണം അനാവശ്യമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടികളോടെന്നല്ല ബ്രാൻഡ്സിനോടേ ഇല്ല ഒരു ബ്രാൻഡ്സിനോടും ഇല്ല നമ്മൾ വലിയ വിലയും കൊടുത്ത് അവർക്ക് പരസ്യവും കൊടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് തന്നെ അവരുടെ പരസ്യവും നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടുന്ന സാധനമാണ് അത് നല്ല ബ്രാൻഡ് നോക്കി വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി അതിനകത്ത് പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ആകപ്പാടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഞാൻ നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഞാൻ നല്ലത് നോക്കി മുഖത്തിടുന്ന സാധനം ബ്രാൻഡഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നിനും എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണ് എന്ത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിക്കും ജീവിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ബിൽസിൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കാർ എടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒന്നും പറയില്ല അല്ല അശ്വിൻ ആഗ്രഹം അതായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് എതിരി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ
അതെ ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റ് അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ കൊടുത്തു എന്താ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഓർക്ക് നോക്കട്ടെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലല്ല ഇപ്പുറത്തെ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിലാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ അതിന്റെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ അതായത് ഞാൻ ബുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച ബുക്ക് അല്ല ഞാൻ തന്നെ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ചാർട്ട് പേപ്പർ മേടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം പക്ഷെ ഇന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമോ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അതാണ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ യു കൊടവയാറ് യു വലിയ ചെവി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ വലിയ ചെവി അല്ല ഒരു സിനിമ നിർവാതാവാണല്ലോ അപ്പൊ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സത്യത്തില് കാര്യം ഇപ്പൊ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ടൊന്നും ആൾക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇനി കുറച്ച് എല്ലാവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഓക്കെ ഇന്ന ആൾക്കും വികാരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സാധനം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും വിൽസൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാതിരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പൊ വന്നു പലതും കാണുന്നു ഇതേപോലെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അതെല്ലാം വളരെ ഒരു ഫുൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനോടുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഇനിയും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഴയതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഇനി സാൻട്ര തോമസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുറെ നല്ല നിന്റെ പേര് തന്നെ ഇട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് പേരിടെ ഇവരുടെ അവിടെ പുളിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറയും ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക സ്വന്തം പേരിട ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കിപ്പോ അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ ഞാനൊരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തോണ്ട് വരുന്നതിലും എന്റെ പേരിനകത്ത് ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നുള്ളതുള്ളു അപ്പം അശ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് തുടങ്ങുമ്പോ എന്റെ വേറെ പേരായിരിക്കും വന്നിട്ട് ഓരോ സമയത്ത് തന്നെ ഈ പേരെങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സിനിമകൾ അത് ഏത് ജോണറിലും ഉള്ളതായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതും എല്ലാം കല്യാണം റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വളരെ സജീവമായിട്ട് വളരെ എന്താ വഴക്കിട്ടും പാരവെച്ചും പിണങ്ങിയും ഈ ഇഷ്ടത്തോടെയും ഉള്ള ആറ് വർഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോട് ആരോഗ്യത്തോടെയും ഇതേപോലെ സ്നേഹിച്ചും ജീവിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എന്തൊരു മെസ്സേജ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട്ണറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ആയിരിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് എല്ലാ കാര്യങ
ഒരു ഒരു നമുക്ക് നല്ല വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറൊരാളെ തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴും ഈ മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്ക പോലും ഇല്ല കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്തും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഒരു റൂംമേറ്റ് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കല്യാണങ്ങളും റൂംമേറ്റ് മാത്രമായി മാറാറുണ്ട് അപ്പം അതൊരു റൂംമേറ്റ് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു 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 ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പലതാണേ പോലും അത് ഒരുമിച്ച് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ലാതെ ആ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആയിരിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവണം റെസ്പെക്റ്റും സ്നേഹവുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ റെസ്പെക്ട് അടുത്ത പാർട്ട്ണറിനോട് നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല ഇത് എന്നാണെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തും പറയാം എന്നാണെങ്കിൽ അത് അധികം നാൾ നിലനിന്ന് പോവില്ല എത്ര നാൾ ഒരാളാട്ടും ദുഃഖം കൊണ്ടുവെക്കുന്ന അപ്പൊ അത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അത് അവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ബോണ്ടിങ് ആണ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൽ നശന എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഭയങ്കര നല്ല രസമുണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ എത്ര ഇപ്പം ഫിലിമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ടെൻഷനും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ണറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചില്ലാക്കി അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആക്കും വലിയ എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ അതിനെ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആക്കി വളരെ ടേക്കിറ്റീസി ആയിട്ട് ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറയും നീ എന്തിനും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ടെൻഷൻ ആകെ ഒരു ലൈഫ് വെറുതെടുത്ത് വെച്ച് കാണാന്ന് പറയും അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ആളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടേ എന്റെ ടെൻഷൻ അതാണ് എന്തായാലും അത് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു just right for me India's finest snow park Navad Highlight Mall Calicut